হ্যালো ইউটিউবার বিডি সাপোর্ট 24 এ আপনাদের সকলকে স্বাগত অনেক দিন থেকে আমি আপনাদের সামনে আসতে পারতেছি না এর কারণ আমার অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পরীক্ষা চললো ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমার পরীক্ষা ভালোভাবে শেষ করছি আমি তো এখন থেকে চেষ্টা করব প্রত্যেকদিন একটি করে নতুন টিউটোরিয়াল আপনাদের উপহার দিতে আমি যেহেতু গত 5 বছর যাবত কম্পিউটার সার্ভিসিং এবং মোবাইল সার্ভিসিং এর সাথে যুক্ত তাই আমি চেষ্টা করব সেই সম্পর্কিত ভিডিও আপলোড করতে আজ থেকে আমি আপলোড করব মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর ভিডিওগুলা আমি 30 থেকে 40 টি টিউটোরিয়াল আপলোড করব মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর এটা একটি কমপ্লিট কোর্স যারা নতুন করে মোবাইল সার্ভিসিং শিখতে চান এবং মোবাইল সার্ভিসিং পেশা হিসেবে নিয়ে কাজ করতে চান এবং যারা মোবাইল সার্ভিসিং পেশা নিযুক্ত আছেন কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমস্যা আপনাদের সামনে আসে যেগুলো আপনি শিখতে পারেন না তো এই টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা সেগুলো শিখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আমি এতটুকু আশাবাদী আর এই টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের কাছে থাকে আপনার দের আর কোনো দিন কারোর কাছে মোবাইল সম্পর্কিত কোনো সমস্যা নিয়ে যেতে হবে না তো আমি এর আগে একটি টিউটোরিয়াল আপলোড করছি মোবাইল সার্ভিসিং সম্পর্কিত সেটি হচ্ছে চায়না ফোন কীভাবে ফ্ল্যাশ দেওয়া যায় উইদাউট বক্স তো চায়না ফোনগুলো সেই ফোনগুলো যেমন অল্টন সিম্পনি অপো হাওয়াই যেগুলো মেড বাই চায়না লেখা থাকে ব্যাকপার্ডে সেই সকল ফোন কীভাবে ফ্ল্যাশ দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আমি একটি টিউটোরিয়াল আপলোড করছি তো এবার আমি আপলোড করব স্যামসাং ফোন কীভাবে ফ্ল্যাশ দেওয়া হয় কম্পিউটার থেকে উইদাউট বক্স এরপর আমি আরও দুটো টিউটোরিয়াল আপলোড করব একটু হচ্ছে নোকিয়া ফোন কীভাবে ফ্ল্যাশ দেওয়া হয় এবং আইফোন কীভাবে ফ্ল্যাশ দেওয়া হয় তাহলে আমার ফ্ল্যাশ সম্পর্কিত টিউটোরিয়াল হবে মোট চারটি এই টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনার শেখেন এবং আপনাদের কাছে থাকে তাহলে আপনারা পৃথিবীর সকল ফোন বক্সরা ফ্ল্যাশ দিতে পারবেন আপনারা তো ভাবছেন ফ্ল্যাশ সম্পর্কিত এত টিউটোরিয়াল কেন কারণ বর্তমান সেটগুলোর চল্লিশ পার্সেন্ট সমস্যাই ফ্ল্যাশ সম্পর্কিত সুতরাং আপনারা যদি ফ্ল্যাশ দিতে পারেন ভালোভাবে সব সেটগুলোতে তাহলে আপনারা ধরে নিতে পারেন মোবাইল সার্ভিসিং এর চল্লিশ পার্সেন্ট সমস্যা আপনারা সমাধান করা শিখেছেন তারপর আমি দিব পানিতে পড়ে গেল ডেট হয়ে যাওয়া সেট বা শর্ট খাওয়া সেট কীভাবে ঠিক করা যায় সেই বিষয়ে একটি টিউটোরিয়াল দিব তো আমার টিউটোরিয়ালগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকতে পারেন তো চলুন স্যামসাং ফোন ফ্ল্যাশ দেওয়া যায় কীভাবে সেই বিষয়টি আমি আপনাদের দেখাই তো স্যামসাং ফোন ফ্ল্যাশ দিতে গেলে আপনাদের প্রথমে একটি স্যামসাং ইউসবি ড্রাইভার সফটওয়্যার লাগবে তারপরে ওডিন সফটওয়্যার লাগবে তারপর যেই ফোনে ফ্ল্যাশ দেবেন সেই ফোনের ফ্ল্যাশ ফাইল লাগবে আমি স্যামসাং জে টু ফোনের ফ্ল্যাশ দিয়ে আপনাদের বিষয়টি ক্লিয়ার করে দেখাবো তো আপনারা যদি প্রথম অবস্থায় মোবাইলে কম্পিউটারের মাধ্যমে ফ্ল্যাশ দিতে যান তাহলে এই সফটওয়্যারগুলো পাশাপাশি আপনাদের উইন্ডান নামে একটি এক মেগাবাইটের সফটওয়্যার লাগবে যেটিকে ডাউনলোড করতে হবে তো আমি দেখাই এই সফটওয়্যার ডাউনলোড করে ফ্ল্যাশ দিবেন সেই বিষয়ে তো প্রথমে আপনি ডাউনলোড দিবেন উইন্ডার সফটওয়্যারটি আপনারা সরাসরি কম্পিউটারে উইন্ডার লেখে সার্চ দেবেন উইন্ডার ডাউনলোড এখানে লেখা আসছে এখানে ক্লিক করবেন আবার এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে এখানে ক্লিক করবেন তারপর এখানে ক্লিক করবেন আপনার এখানে দেখতে পারবেন যে সফটওয়্যারটি ডাউনলোড হচ্ছে তা আমি ডাউনলোড করছি এই সফটওয়্যারটি আমি ইনস্টল করছি আমার কম্পিউটারে তাই আমি আর এটাকে ডাউনলোড করতেছি না তারপর আপনাদের প্রয়োজন হবে স্যামসাং ইউএসবি ড্রাইভার সফটওয়্যারটি তো এটাও আমি আপনাদের ডাউনলোড করে দেখাইতেছি এবং ডাউনলোড লিংক আমি আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব আপনার সরাসরি ব্রাউজারে গিয়ে স্যামসাং ইউএসবি ড্রাইভার লেখে সার্চ করবেন লেখা পর ইন্টার করবেন তারপর এখানে ক্লিক করবেন তারপর এখানে ডাউনলোড লেখা আছে এখানে ক্লিক করবেন স্যামসাং ইউএসবি ড্রাইভার ডাউনলোড হইতেছে আমি এটা ডাউনলোড হইতে হইতে আমি ওডিন সফটওয়্যার লাগবে ফ্ল্যাশ দিতে গেলে সেই ওডিন সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করা দেখাইতেছি যেমন ওডিন এই সফটওয়্যারটি আপনারা ব্রাউজারে গিয়ে সরাসরি ওডিন লিখবেন ওডিন ডাউনলোড লেখা আসবেন নিশ্চয় আপনি এখান থেকে ওডিন ডাউনলোড ক্লিক করবেন ওডিন এটা আপডেট ভার্সন আপনারা আপডেট ভার্সনে সবসময় ইউজ করবেন আপনারা এখানে ক্লিক করবেন তারপর ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখবেন ডাউনলোড ওডিন থ্রি এখানে ক্লিক করবেন অটোমেটিক ওডিন সফটওয়্যারটি এখানে ডাউনলোড হবে এরপর এরপর আমি একটু আপনাদের দেখাই আপনার স্যামসাং যে মোবাইলে ফ্ল্যাশ দেবেন সেই মোবাইলে ফ্ল্যাশ ফাইল কীভাবে নামাবেন অরিজিনাল ফ্ল্যাশ ফাইল তার জন্য আমি একটি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেটা আপনারা সরাসরি কপি করবেন এই লিঙ্কটি আমি দিয়ে দেব এই লিঙ্কটি কপি করে সার্চ বারে গিয়ে সার্চ করবেন পেস্ট করবেন পেস্ট করার পর সার্চ করবেন 
সরাসরি এরকম একটা পেজ আসবে এখানে আপনারা শুধু মডেল লিখে দিবেন যে ফোনে ফ্ল্যাশ দিতে চান সেই ফোনে মডেল যেমন আমি গ্যালাক্সি 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 জে টুর লেখার সাথে সাথে এখানে কয়েকটা মডেল শো করছে জে টুর আমি জে টু এই মডেলে জে টু ওয়ান জিরো এফ এই মডেলে ফ্ল্যাশ ফাইল দরকার কারণ আমার সেটে মডেল এটা তার জন্য আমি এখানে ক্লিক সিলেক্ট করলাম তারপর সার্চ করব তারপর একটু নিচে আসবেন নিচে আসার পর দেখবেন যে একই মডেলের অনেকগুলো ফ্ল্যাশ ফাইল শো করছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন্য আপনারা দেখবেন ব্যাক পার্টে মডেলের নিচে লেখা আছে ইঞ্চ বিএনজি এগুলো লেখা আছে মূলত ওইগুলো দেখে আপনাদের বুঝতে হবে যে শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশ হলে বিএনজি লেখা থাকে যা দেখে আপনাদের বুঝতে হবে যে সেটটা ওই দেশে সুতরাং আমার ওই দেশে ফ্ল্যাশ ফাইল নামাতে হবে তো আমার সেটটা বাংলাদেশের জন্য তৈরি করা হয়েছিল তো আমি এটা নামাবো এখানে ক্লিক করবেন সরাসরি তারপর আর একটু নিচে আসবেন নিচে আসার পর এখানে রেগুলার ডাউনলোডে ক্লিক করবেন ফার্স্ট ডাউনলোডে ক্লিক করলে আপনাদের পেমেন্ট দিতে হবে তো তার জন্য আমি ফ্রিতে রেগুলার ডাউনলোডে ক্লিক করব রেগুলার ডাউনলোডে ক্লিক করার পর এরকম পেজ আসবে এখান থেকে আপনাদের জয়নে ক্লিক করতে হবে তো মূলত ফ্ল্যাশ ফাইল নামানো অনেকটা ক্রিটিক্যাল একটা বিষয় যারা অন্তত পক্ষে এসসি পাস করছে তারা ইজিলি নামাইতে পারে কিন্তু এসসি পাসের নিচে যারা আছে তারা যদি মোবাইল সার্ভিসিং করতে যায় তাদের ফ্ল্যাশ ফাইলগুলো নামানো অনেকটা জটিলতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তো আমি এরপরে একটি টিটুয়াল দিব যে টিটুয়ালটি বিষয় হচ্ছে যে কোনো ফোনের ফ্ল্যাশ ফাইল কীভাবে নামানো যায় ইজিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমার কাছে একটি সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যার ডাউনলোড লিঙ্ক সহ দিব ওই সফটওয়্যার শুধু আপনারা ফোন মডেল লিখবেন অটোমেটিক্যালি ওই মডেল অনুযায়ী ম্যাশিং করে ফ্ল্যাশ ফাইল নামবে আপনার কম্পিউটারে তো তো এটা আমি মূলত দেখাইতেছি যারা হানড্রেড পারসেন্ট শিওর হয়ে নামাতে চান ফ্ল্যাশ ফাইলটা তাদের জন্য আর সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফ্ল্যাশ ফাইলগুলো আশি পারসেন্ট কাজ করে আর বিশ পারসেন্ট কাজ করে না তো সেই জন্য আমি দেখাইতেছি তারপর এখানে ক্লিক করার পর এরকম একটা পেজ আসবে এখানে আপনারা ইউজার নেম আপনার ইমেল পাসওয়ার্ড দিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে নেবেন ফ্রিতে দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনার সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হচ্ছে আপনার এখানে নিচে দেখতে পাবেন সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড হয়ে গেলে তারপর আপনারা এক এক করে সব সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করে নেবেন যেমন প্রথমে উইন্ডোজ সফটওয়্যারটি আপনারা ইনস্টল করবেন করার পর আপনারা স্যামসাং ইউজি ড্রাইভার সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবেন তারপর ফিনিশ ক্লিক করবেন তারপর এই সফটওয়্যারটি রাইট বাটনে ক্লিক করার পর এক্সট্রা হেয়ারে ক্লিক করবেন এক্সট্রা খেয়াল লেখাটা দেখাবে না যদি আপনারা উইন্ডোজ সফটওয়্যারটি ইনস্টল না দেন তারপর এক্সট্রা করার পর এরকম একটি ফাইল আসবে এরপর আপনি ফ্ল্যাশ ফাইলটা এক্সট্রা করবেন এক্সট্রা খেয়ারে ক্লিক করবেন এটা একটু সময় নেবে এক্সট্রা হতে এই ফাইলটি এক্সট্রা করার পর এই ফাইলটি আসবে তারপর সরাসরি আপনারা ওডিন সফটওয়্যারটি যে ইনস্টল করছেন সেই ফাইলে চলে যাবেন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখান থেকে ওডিন সফটওয়্যারটি রান এস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে ওপেন করবেন ওপেন করার পর আপনি এপিতে ক্লিক করবেন এপিতে ক্লিক করার পর ফ্ল্যাশ ফাইলটি আপনি সিলেক্ট করে ওপেনে ক্লিক করবেন যে ফাইলটি এক্সচার্জ করছেন সেই ফাইলটি ধরিয়ে দিবেন তারপর এখানে একটু সময় নিবে যতক্ষণ সাকসেস দেখাইছে তখন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করবেন এখানে সাকসেস ম্যাসেজটা দেখাইতেছে তারপর আপনি স্যামসাং যে ফোনটি ফ্ল্যাশ দেবেন সেই ফোনটি প্রথমে অফ করবেন অফ করার পর ভলিউম ডাউন বাটন হোম কে এবং পাওয়ার বাটন একসাথে চেপে ধরে অন করবেন যতক্ষণ না কন্টিনিউ মুডে না আসতেছে কন্টিনিউ মুডে আসার পর আপনি ভলিউম আপ বাটনে চাপবেন ভলিউম আপ বাটনে চাপার পর দেখবেন যে ডাউনলোডিং মুডে চলে গেছে আপনার ফোনটি তারপর আপনার ফোনটি ইউজবি কেবলের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করবেন 
এসবি কেবলের সাথে কানেক্ট করলে দেখবেন যে এডিট লেখা দেখাইতেছে ওই মেসেজ বক্সে তারপর স্টাডি ক্লিক করবেন আপনার ফোনটি ফ্ল্যাশ হওয়া শুরু হবে আপনার দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি সবুজ চিহ্ন যাইতেছে সবুজ চিহ্নটি সম কমপ্লিট হওয়ার পর যখন পাঁচ লেখা দেখাবে এখানে তখন আপনি বুঝবেন যে আপনার মোবাইলটি ফ্ল্যাশ কমপ্লিট হয়েছে তারপর এখানে সাকসেসফুল মেসেজ দেখাবে কমপ্লিট তারপরে আপনি ফোনটি কেবল থেকে ডিসকানেক্ট করবেন না আগে ততক্ষণ আপনার ফোনটি আগের মতো অফের না হয়েছে বা অন না হয়েছে অন হওয়ার পর বুঝবেন যে আপনার ফোনটি ফ্ল্যাশ দেওয়া কমপ্লিট হয়েছে এই ছিল আজকের বিষয় আশা করি আমার টিউটোরিয়ালটি বুঝতে পেরেছেন আপনারা মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে নতুন নতুন টিউটোরিয়াল পেতে ভিডিও নিচে এখানে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং সবার আগে ভিডিও পেতে বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন